Jengo kubwa la biashara la Mafau House liloko Ilala jijini Dar es Salaam linalomilikiwa na shirika la taifa la ifadha jamii NSSF linatangaza fursa kumiliki eneo la biashara kama maduka, supermarket, benki na ofisi kwa gharama nafuu zaidi bila kusahau kuna kumbi za mikutano, restaurant, gym, vyumba vya massage kwa wanawake na wanaume na sauna yenye vifaa vyote vyenye standard ya kimataifa. Mafau House ni jengo la kisasa lenye kukidhi vigezo vya biashara pamoja na parking ambayo ina uwezo kuchukua magari zaidi ya 400 kwa maelezo zaidi piga sim namba 0756140140 au fika ofisi za NSSF makao makuu zilizopo posta jengo la Benjamin Mkapa NSSF tunajenga maisha yako ya sasa na baadaye kuata maisha yake huyu mtu akanishtua sana yani yeye anaipenda Tanzania kuliko maisha yake hebu muangalie huyu ni mzalendo wa kiasi gani huyu nadhani uzalendo wake umepitiliza kabisa ni mtu ambaye nimesema a a yale ambayo mimi nimeyasikia kutoka kwake miasikie na nyinyi kwanza kijana anaijua nchi anaijua historia katika sekta ya utalii tunawezaje kuvuka yeye na taasisi yake wameamua kuwekeza kwa watoto 
Utalii ni sehemu ya biashara kwa ajili ya faida lakini akasema ah sisi tunawekeza kwa watoto ili hata sisi tusipokuepo watoto hawa wataweza kuendeleza na kuzikisha nchi yetu unaweza ukaelewa na maanisha nini napozungumzia anaipenda nchi kuliko maisha yake tupige wimbo tumlete ayubu metili huyu ni mhifadhi huyu ni mtalii huyu yupo katika sekta ya utalii mfanye biashara kuelea njema na nchi na watu wote wanataka waishi maisha yaliyokuwa mazuri sana studio Asante sana. Storia inaandikwa leo. Kakaangu Ayubu ukikaa huko lazima uwe na chakuhamia wa Tanzania. Hebu niambie unaposema unaipenda nchi kuliko maisha yako. Hii kitu hatari sana. Hii sentence hatari sana. Yaani hebu nipe thamani ya nchi kuliko maisha yako kakaangu wewe. Nchi ni thamani kuliko maisha yangu mimi kwa sababu mimi nikiondoka duniani hapa watakayotunza watoto wangu na wajukuu na familia nzima ni nchi hiyo hiyo iliyoiacha nyuma ambao ni jamii nao nizunguka nyumbani pale kijijini na kata na kila mahali kwingine kwa mfano nimekuja da ni nchi yangu na umenipokea vizuri sana mjomba na furahi kwa sababu sisi wote ni wa Tanzania <laughs> sana hiyo ni spirit nzuri sana na inabidi tuiadapt hiyo tuichukue kwa maana hiyo umeangalia ah sasa nimeanza kupata maana kwa nini nchi kabla ya maisha yako maisha yako si chochote mbele ya nchi yako karibu sana kwenye kiti chetu labda watu wangependa kukujua kidogo mimi naitwa Ayubu Mika Metili ninaendesha hoteli na mke wangu Arusha inayoitwa Ilburu Safari Lodge na wakaribisha nyote Arusha nga kipindi hicho ni baridi <laughs> lakini karibuni sana na karibuni lodge utaenjoy sana historia yako inalishtua kidogo hebu niambie katika mazungumzo yetu ulikuwa unazungumza kwamba mmoja ya vitu ambavyo unapenda unampenda sana rais Magufuli hebu tuambie 
ni kitu gani ambacho umekiona kwa mheshimiwa rais mpaka ukaamua ku declare interest yako wewe kusema kwamba mimi i love my president cha kwanza kabisa wa Tanzania wanaangalia hichi kipindi waelewe kwamba mimi nae miaka 26 na nimetimiza miaka 26 mwaka huu na ninaendesha moja ya loji kubwa kuliko zote Arusha mjini pale na sasa nikasema loji yetu sisi ndio inaongoza kwa idadi ya wageni tunaopata pale Arusha tunaingiza wageni 1015 kwa mwaka pale wanapitia pale na hiyo ni one way kwa hiyo sijakuhesabia kwamba ameenda akarudi hapana ni amekuja amelala akaondoka akirudi si hesabu sasa alichofanya mheshimiwa rais kaleta kitu inaitwa standardization kana kwamba watu ilikuwa wanakuja wageni wanatua pale uwanja wa ndege wamesha book safari amesha lipia kafika pale airport hakuna wa kumpokea anatupigia sisi kama lodge kwa sababu ndio wanajua lodge anakuja kulala jamani mbona sija kupokelewa tuna mbona unajua kupokelewa mpaka sasa hivi anasema eh hey, tunamtumia dereva anaenda anamchukua anakuja pale hotelini mzee mzima unakuta hata saa nyingine anamvi anatoa machozi analia mtapiliwa kwa sababu gani kwa sababu tulikuwa tumeru kusu tunaita kampuni mchwara zinakuja zinatapeli sasa kwa mfano juzi hapa kuna volunteer ambao mimi alikuja kwangu ni rafiki yangu akaja akaniambia yubu nimekuja Tanzania na mwezi sasa hii ni wiki mbili zilizopita sasa kwa wana mwezi na wiki mbili akaniambia nikasafiri kwenda Mwanza kapanda basi kukutana na Mtanzania kama mimi na wewe na wengine wote wanaoangalia akakutana naye kwenye basi yule mzungu akapewa pipi na yule Mtanzania karibu akapokea ile pipi akala baada ya kula hiyo pipi yule mzungu kamka masama tano baadaye hakumbuki kilichomtokea na kila kitu kimechukuliwa document zake passport yake nini fikiria saa atapata shida gani kwenye inchi hiyo ndo impression ya kwanza anapata amekuja tu Tanzania akakutana na issue kama hiyo sasa mtu kama huyo ataacha kuona Tanzania ni taifa hovyo au wa Tanzania ni watu wa ajabu ni wakora siku nyingine akikutana na Mtanzania mwingine akimpa pipi ataona amepewa sumu kumbe umempa tu kwa guest nzuri labda umemkaribisha huyu rais alipokuja hivyo vitu vimepungua sana sasa hivi na wanashughulikwa vizuri sana kwa sababu Arusha wamepungua kitengo maalum kwa ajili ya utalii na diplomatic issues ndio ilivyokuwa serious na imekuja na huyu rais wa sasa kwa sababu ameona hivi vitu vimekuwa sasa ni tatizo kubwa sio kwa watu ambao wako kwenye utalii tu lakini kwa taifa ndio maana nampenda sana huyu rais na amefanya zile kampuni mchwara mingi sana zimefungwa watu wanalalamika kwamba hali imekuwa ngumu maisha yamekuwa magumu kipato kimepungua lakini nikikusikiliza wewe unachokisema na natukisikia kwa watu ni tofauti na wewe pia ni mfanyabiashara. Ndiomba ni kwambie ukweli. Mwaka huu nimeongeza vyumba kumi pale lodge kwangu. Chumi ungekuwa ni mbaya nisingeongeza hivyo vyumba. Tulikuwa na vyumba 42. Kwa tukaongeza vingine kumi Kwa sababu hivi tuna vyumba mbili Nimekodisha lodge nyingine kwa sababu hii lodge nilionao sasa hivi haitoshi wageni ninaolaza na wanaotaka vyumba. Kwa hiyo wageni wanakuja wanafanya booking mimi nafanya kuambia sina vyumba kwa hiyo inabidi nitafute lodge nyingine ambayo inaniuma sana <laughs> kwa sababu watu wengine na wapo hiyo biashara. Kwa hiyo nimekodisha lodge nyingine kusudi kwamba niweze kufanya nini? Kustahimili ile demand because demand imekuwa ni kubwa. Watu wanaotaka vyumba ni wengi lakini vyumba vya kuwapa sina ndio uchumi ulivyokuwa mzuri sasa hivi na ndio utalii ulivyokuwa mzuri sasa hivi. Anayelalamika utalii ni mbaya ni yule ambayo hataki kulipa kodi. Ndio ukweli huo mjue kabisa na anayesema utalii unashuka ni muongo sababu utalii unazidi kukua tu. Mwaka huu sisi wenyewe tumeongeza vichwa mbili kutokana na hiyo saa kuchukua yule loji nyingine na kuongeza vyumba vichwa hivyo elfu mbili kwa mwaka huu kuanzia sasa mwezi huu Julai mpaka mwakani nategemea kupata vichwa elfu kumi na nane sio elfu kumi na tano tena hebu niambie unalizungumziaje swala la kutangaza utalii nje ya Tanzania Tanzania inajitangaza kiasi gani kuhusiana na swala zima la utalii inapokuja kwenye jambo la kujitangaza kama nchi kwenye nchi za wenzetu tunatakiwa tuwaige wa Kenya unajua Kenya wao wana shida mingi sana wana mambo ya shababu wanaweza wakaamua waluo na wakikuyu wakapigana ikawa ni shida lakini Tanzania hatuna hicho bahati nzuri tushukuru Mungu kutokana na misingi ambayo baba yetu wa taifa alifanya nini aliweka tushukuru Mungu kabisa lakini kitu tunachofeli ni kwamba hatujipromote vile inavyotakiwa yani kana kwamba wa Kenya ukiangalia kitu kama CNN, BBC, Sky News unajua ni channel ambazo dunia nzima zinafanya nini? Zinaangalia. Wana clip vyao vya promotion vinaonyesha visit Kenya. Wanaonyesha nini? Wanaonyesha Dikilimanjaro pale. Wakati ni Kenya huko, wanauza
kwanza Kilimanjaro ambayo sasa ni hatari sisi kama nchi yetu kama Tanzania hatufanyi hivyo na mimi kama mimi na uzuriaga hizi haya maonyesho ya nje ya nchi uh, Ujerumani, Ubelgiji, Uholanzi, Afrika Kusini tu hapo nimeshafika na ukiangalia promotion ambayo taifa letu linafanya kama taifa nguvu inayowekwa pale ni ndogo ambao kidogo inatia wasiwasi sababu unakuta sasa ni wale watu binafsi kama mimi au wengine wenye makampuni makubwa ndo wanaenda wanatilia nguvu na mkazo watu waje Tanzania lakini sasa inatakiwa kidogo kwenye hiyo center kama ni Tanapa au TTB au nani waitilie nguvu kidogo kwa sababu inatu, inatuangusha Mkenya anauza Tanzania kuliko mtanzania mwenyewe ni aibu tupate mapumziko mafupi alafu tutarudi naona kidogo mpaka kichwa kinapata moto Jengo kubwa la biashara la Mafao House lililoko Ilala jijini Dar es Salaam linalomilikiwa na shirika la taifa la ifadha jamii NSSF linatangaza fursa kumiliki eneo la biashara kama maduka, supermarket, benki na ofisi kwa gharama nafuu zaidi bila kusahau kuna kumbi za mikutano, restaurant, gym, vyumba vya massage kwa wanawake na wanaume na sauna yenye vifaa vyote vyenye standard ya kimataifa. Mafao House ni jengo la kisasa lenye kukidhi vigezo vya biashara pamoja na parking ambayo ina uwezo kuchukua magari zaidi ya 400 kwa maelezo zaidi piga sim namba 0756140140 au fika ofisi ya NSSF makao makuu zilizopo posta jengo la Benjamin Mkapa NSSF tunajenga maisha yako ya sasa na baadaye wela well, um, changamoto ambazo zina to face sasa hivi sana sana kwa uh, issue ya utalii ni kwanza vingilio kwenye hifadhi mtatafuta nafikiri kati ya Tanapa TTB Ngorongoro nafikiri kuna haja ya kumtafuta mmoja haja ya kaya hmm. kama imekuwa changamoto nataka tuipatie ufafanuzi kwa hiyo ni moja wapo ya changamoto za hii industry lakini kitu kingine pia kodi zimekuwa juu kidogo kana kwamba Tanzania imekuwa ni sehemu ya gharama kutembelea kodi zetu si juu kwa hiyo pia bei tunazowachaji wale wageni zinakuwa ni juu zaidi kuna asilimia nane VAT ambao kwenye vingilio imeongezewa kabla haikuwepo ndio maana sasa hivi vingilio vyenyewe vimefanya nini vimepanda bei kuna asilimia 30 corporate income tax ambao kila mtu anapata hiyo kodi kuna asilimia tano ambao ni dividend tax ambao wenye makampuni wote pia wanapata hiyo kodi lakini sasa hizo kodi zingine ambazo zina affect kampuni za ndege kwa mfano pale Kia KLM inaweza kaja na wageni 800 mpaka 1000 kuendana na season. Sasa hivi inaweza kaja na wageni 1000 ndege moja. Lakini wanalalamika kwamba kodi kutokana na sasa si tunakuambiwa tukienda huko Ulaya au Marekani au Afrika Kusini tukienda sasa ku promote hii nchi wageni waje. Wanatuambia kwamba kodi zenu nyie kutua pale Kia au kutua da ni juu sana. Kwa hiyo tunashindwa kuongeza idadi ya ndege ambazo tunaweza kufanya nini? Kuzileta huko. Wakiongeza idadi za ndege ni idadi ya wanaokuja kutembelea nchi inafanya nini inaongezeka kwa mfano mheshimiwa rais alivorudisha hizi ndege za Air Tanzania amesaidia sana labda wa Tanzania wengi wanaoponda hawajajua hizi ndege za Tanzania zinavopaa kwenda nchi zingine zinatangaza taifa letu la Tanzania kwa hiyo akaenda kule atangazia ah eh Air Tanzania imetokea wapi Tanzania ataenda atangalia Tanzania kuna ah Serengeti Kilimanjaro Zanzibar tayari ni faida kwa nchi yetu tofauti na hizi kodi tunazolipa si 
sisi kama wenye makampuni kuna kodi ambazo wafanyakazi tunaowaajiri wanalipa na tunawalipia pia ambazo ni juu sana mfanyakazi anaweza akaja kanililia mimi mshahara ni mdogo lakini nikimwambia siwezi kukuongezea mshahara anashindwa kunielewa kwa nini yani lazima nimueleze kwamba kwa mwaka napata kipato hichi serikali inachukua kipato hichi we natakiwa ni kulipe kipato hichi pale hoteli ni kwangu mimi kuendesha ile hoteli kulipa mishahara kununua chakula kununua vinywaji kununua vitu kwa ajili ya usafi wa vyumbani ni shilingi milioni sitini kwa mwezi hiyo loji mi na mke wangu tumeikodisha ni ya wazazi wangu lakini tumeikodisha mzazi wangu mimi namlipa sasa hiyo namlipa kodi sio mzazi wangu sasa hiyo ni Ilbur Safari Lodge namlipa kodi ya ile lodge namlipa dola saba kwa mwezi tofauti na ile milioni sitini natumia kwa mwezi kwa ajili ya running cost ukiadi hiyo milioni sitini jumlisha inafika milioni mia mbili bado sijalipa kodi za TRA wakija kuchukua kodi wanakuja kuchukua kodi kila siku na mimi wananipenda kinyama kwa sababu tunalipa ila mingi sio chini ya milioni 30 tena ninakuambia ni bei ya kipindi ya low season hamna wageni hiyo ni TRA tu so mimi matumizi yangu yani ukiweka zote zinakaribia milioni mia tano kwa mwezi bado mimi mwenyewe natakiwa nitengeneze pesa na mke wangu na bado tuendeleze kampuni kwa sababu unawezi jua mimi labda na mimi nataka kununua ndege yangu si unajua ndio maana ndio maana tunafanya kazi ayubu kwa nini umeamua kuwekeza kwa watoto na uko tayari e, kulipia gharama zote za kusoma kwao kuja kutalii kuona wanyama wanaozungumzia kwa nini umeamua kuwekeza kwenye utalii kwa watoto wadogo ambao hauwezi kupata chochote zaidi ya kutoa kwa sababu mimi naamini wao ndo taifa la kwesho. Mimi mwenyewe nilikuwa ni mtoto. Sasa mimi nilivyokuwa nakuwa nilikuwa najiambia sitokubali hichi kitokee wadogo zangu au watoto wa kaka zangu kama kilivyo nitokea mimi. Na na, na, na feel sana. Yaani ni kitu ambacho kiko moyoni mwangu. Uhifadhi. Achana na mambo ya pesa. Mimi napenda kuona wanyama, napenda kuona tembo, napenda kuona vifaru. Inaniuma. Unaenda Ngorongoro sasa hivi unakuta vifaru hamsini tu. Inauma sana. Napenda napenda, napenda eh, Na, nataka kuona mabadiliko that is that is the reality ndio maana unaona inaniuma inani touch tukiongelea issue ya hifadhi tofauti na issue ya pesa kwa sababu sasa kama mimi napenda wanyama lakini nikienda ngorongoro inabidi tuzunguke kumtafuta kifaru mmoja ndio maana mimi niko tayari ku invest kwa watoto ili katika utoto wao waelewe umuhimu au wanyama wanyao katika ekolojia yetu na katika uchumi wetu pia wakielewa ndo basi wataona uchungu tembo akiuawa unaambiwa kila dakika 15 tembo mmoja anakufa mjomba Afrika hii kila dakika 15 kwa muda wote wewe uliokuwa leo siku nzima masaa 24 jiuliza ni tembo wangapi wamekufa hao vifaru vile vile ndo kabisa sasa hivi na simba na chui wanaelekea kupotea hamna anayeongelea baharini huko maplastiki anaenda anaharibu bahari ana, ana samaki sasa hivi unaikula mwenyewe hapo unaenda mnunua mtaani muangalie kabla hujamlo wewe sijui ukala plastiki ndio hiyo mambo ilivyokuwa mbaya sasa hivi dunia hii kwa sababu sisi tuko hai tunaona hayo mambo tulikuwa tunaona atuongei lazima tuwafundishe wadogo wajifunze kuongea kwa sababu akipuuzia ndo dunia nzima imefanya nini imekwisha kukua kwa kwa joto la dunia ni nini hiyo si, sisi wenyewe ndo tumesababisha lakini tuko hai tulikuwa tunaona mtoto atakuwa mkubwa kesho kutu atakuja kuambia tembo ilikuwa ni historia wakati babake ameona tembo Ah, wengi 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 sana mjomba ilikuwa tukienda shule shule ni ilikuwa mimi nasoma kisongo kutoka Arusha Ilburu ni kama kilomita 13 hivi unaweza kukutana na tembo viboko sasa hivi ukutani hata na kaswala kadikidiki ka hata kasungura ukutani nacho nini kifanyike katika unani hili sima kweli sasa unachongea ni kweli kwamba unakuta mtalia anakaa mpaka wiki nzima anavizia kumuona kumuona kifaru anakaa anaondoka na wale big five waone anaona wanne watatu cha kufanya kama watanzania kwanza ndo kama hivi kwa masisha watoto wetu ili wajue kwanza wawe tunasema raising awareness kwanza unajua watu wanatakiwa waelewe umuhimu kiekolojia wa hao wanyama alafu pili waelewe umuhimu wao kiuchumi kitu kinacholetea taifa hili Weza za kigeni sana sana sasa hivi Tanzania ni utalii mjomba hapa nimevaa Tanzanite kwenye kidole nimevaa kitu inaitwa purple garnet inapatikana Mozambique peke yake hii yote ni silver nikikwambia bei ya hii hii 
hii niliovaa tu alafu ukiangalia ushuru taifa hili linalopata kutokana na madini ni aibu na hivi vitu sasa kwenye utalii ni part of the product kana kwamba mzungu akija hapa atataka Tanzanite Tanzanite inatokea wapi dunia nzima Tanzania wapi Mererani pale Arusha akija atataka green garnet akija atataka kinyago kimechongwa ni sanaa hiyo kwa hiyo hii swala la mshauri wa rais kuzungushia ukuta wa Mererani waliunga mkono ah silimia mia si walikuwa wakula ila <laughs> kama kuna sehemu serikali imekosa kodi ni pale kama kuna k- kama kuna sehemu serikali imekosa kodi ni pale na mheshimiwa rais yani amefanya wazo zuri sana mimi na shamba pale by the way karibu na Mererani yeah. Na shamba pale e, na ule ukuta mimi nilivyokuwa naona na wanajengo watu wanalalamika kweli kweli nini nini lakini sasa hivi pale kuna ulinzi wa maana mtu atoke ovyo ovyo pale hata jua likitoka ovyo ovyo watu wanajua kodi walipe kodi na kwaje nchi ya India na nchi ya Kenya inaingiza kodi mingi kwenye Tanzania kuliko Tanzania yenyewe huyu rais ndo tulikuwa tunamhitaji bwana <laughs> Yaani I'm telling you naona na shangae tena ambiwa eti wizara ya madini na, na nishati inaingiza kipato kidogo kwenye kwenye taifa kuliko hata utalii wenyewe. Shie, hii gram hii gram tano hii ya uh, Tanzania ni kombea bei yake. Utachukua na kichaa wewe. <laughs> Hayo wetili ni vitu vingi tena. Tukita kwa sababu ya muda tunasikia raha sana tunapona vijana wameamua kufanya kazi. Yaani kama msingi wa maisha yako ni kazi, hiyo huo ni wito mkubwa sana kwamba mambo yanawezekana tukiamua kufanya kazi. Mimi nitakukaribisha tena na nataka kuzungumza na wewe. Nitajaribu kupokea maswali mtazamaji nafikiri umemsikia. Kama una maswali, una maoni, tafadhali sana usiache kutuandikia katika namba inayopita hapo chini lakini pia kwenye account zetu za Instagram, Facebook eh tuandikie hapo. Haibu tunashukuru sana. Karibu tena. Leo mbeni. Asante sana. Tafadhali naomba tucheze ile nyingine ile kwenye afta like. Kila siku ina nikumbusha kuhusu wewe. Yeah.